ഹായ് ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രഞ്ജു ആൻഡ് അഞ്ജൂസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന തന്തൂരി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അതേ മാതിരി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ആക്കുക വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം പോയി കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണേ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കത്തി വെച്ചിട്ട് എങ്കിൽ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഉപ്പൊക്കെ ഇനി ഇതിന് വേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി തൈര് കുരുമുളക് പൊടി ജിഞ്ചുകാളി പീസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കസൂരി മേത്തി ലെമൺ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന തന്തൂരി മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചാട്ട് മസാലയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും സാദാ ചില്ലി പൗഡറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ നല്ല കട്ടിക്കുള്ള തൈര് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കൂ എന്താ വേണ്ടല്ലേ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ലെമൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ലെമൺ ഒന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ പകുതി ലെമൺ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇത്രയും പൊടികളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കസൂരി മേത്തി ഇല്ലേ ഡ്രൈ മേത്തിയുടെ ഡ്രൈ ലീഫ് അതാണ് കേട്ടോ അത് അത് പിന്നെ ജിഞ്ചുകാലി പേസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചിക്കനിലോട്ട് പെരട്ടി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം വെള്ളം പോലെ ആവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് തന്തൂരി മസാലയാണ് കേട്ടോ അതൊരു നാല് ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി അങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചുകാളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് അതുമാതിരി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൈര് ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുളക് പൊടി പിന്നെ തന്തൂരി മസാല കുരുമുളക് പൊടി കസൂരി മേത്തി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ജിഞ്ചുകാളി പേസ്റ്റ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ലെമൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ലെമൺ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ടില്ലേ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിഴിഞ്ഞു അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലെമണിൻ്റെ കുരുവൊന്നും അതിൽ പെടാതെ നോക്കിക്കോളൂ കുരു പൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മസാലയ്ക്കും ചിക്കനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരുവിനും ഉപ്പിൻ്റെ അളവിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്ന എരുവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളും ചേർത്തിക്കൊള്ളൂ എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഈ മസാല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്
തുണിയിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒറ്റി വരും അങ്ങനെയാണ് ഈ കട്ടിയിലെ തൈര് എടുത്തത് കുറച്ചുകൂടി കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ചിക്കനിലോട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുത്തോളൂ കാരണം അപ്പോഴേ ആ നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന തൈര് പറയുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് കേട്ടോ അതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഇരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം മുക്കാൽ കപ്പ് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ മുളക് പൊടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ നാല് ടീസ്പൂണായി അതായത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒട്ടും ഒരു എരിവില്ലാത്ത കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് എരിവൊക്കെ നിങ്ങളനുസരിച്ച് ചേർത്തിക്കോളൂ പിന്നെ തന്തൂരി മസാല ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുരുമുളക് പൊടി വന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തി പിന്നെ കാശ്മീരി ഇതുണ്ടല്ലോ കസൂരി മേത്തി അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ടും അതേമാതിരി മസാലയൊക്കെ വൃത്തിയായി തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ അകത്തോട്ടിക്കും ഒക്കെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ ഇതാവുള്ളൂ ഞാൻ എടുത്ത മസാലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ തീർന്നു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി പിന്നെ ഉള്ളി ഇത്ര ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അകത്തോട്ട് ചിക്കൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ലെമൺ ഒന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ചോളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ലെമണും സോൾട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ഈ ഇതിൽ പറ്റി പിടിപ്പിക്കുന്ന വരത്തി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ചിക്കൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് തികച്ച ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എടുക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുട്ടും കേട്ടോ ഒക്കെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതുമാതിരി ഫില്ലിങ് ഒന്നും പുറത്തിതാവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കുകയാണ് അതിനെ കവർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ്ടല്ലേ ടൂത്ത് പിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് കുത്തിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ കാലുകൾ തമ്മിലൊന്ന് കെട്ടി വെക്കാം ഇതാണ്ടല്ലേ നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ്റെ കാല് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിയിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലായി വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ അവനിൽ പോയിട്ട് തട്ടിയിട്ട് ഇതാവും ഇനി ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ചിക്കൻ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ ചിക്കൻ്റെ മേലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മസാലയെല്ലാം അതിൽ പറ്റി പിടിച്ച് ആകെ കാണാനൊരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ബട്ടർ കുറച്ച് മേലെ ഇതാക്കുക ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയി
സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ഒരു ഭാഗം കുക്ക് ചെയ്യാനെടുത്തത് ഇതാണല്ലേ കുക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആയിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ മടക്കാക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും വേവ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഒരു ഭാഗം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കി കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ആ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളി അകത്തത്തെ ആ എണ്ണയൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ട്രെയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അത് വെച്ച് കുത്തി വെച്ച കാരണം ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല കറക്റ്റായിരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച കാരണം ഫില്ലിംഗ് പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല അതുമാതിരി കാല് കെട്ടി വെച്ച കാരണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാണല്ലേ ഇവിടെ വെന്തിട്ടേയില്ല അങ്ങനെ കിടക്കുക ഇനി കുറച്ച് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറോ ഓയിലോ ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ റെസിപ്പി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തോളൂ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് തന്നൂരി ചിക്കൻ കഴിക്കണോ അതുമാതിരി ഇരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല കേട്ടോ അതാ ഞാൻ എല്ലാ ആ ബട്ടർ മുഴുവൻ അതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്തു ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ അവനിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അവനിൽ വീണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് വെച്ച് അപ്പോൾ കുക്കായിണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെ അവൻ്റെയും പിന്നെ വാങ്ങുന്ന ചിക്കൻ്റെയും ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ വേവ് ചില ചിക്കനൊക്കെ വേവാൻ നല്ല സമയം എടുക്കും ചിലത് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത്താറ് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെക്കാം കേട്ടോ ഈ ബോയിൽഡ് എഗ്ഗൊക്കെ വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കും ടൊമാറ്റോയും ഉള്ളിയും മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണ്ടല്ലേ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതെ രുചിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്തോളൂ സക്സസ് ആവും പിന്നെ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ അവൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും അതുമാതിരി തന്നെ ചിക്കൻ്റെയും ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടറോ ഓയിലോ ഒന്ന് മേലെ ഇതാക്കണം ഞാൻ ആ താഴത്തെ ആ ട്രേയിലെ ആ ഓയിലിനെ തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ആക്കി ഇനി ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്താ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മയണൈസും സാലഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ലെമണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളാക്കുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ തന്തൂരി ചിക്കൻ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കമൻറ്റും എനിക്ക് താഴെ ഇട്ട് തരണം അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്